How did Kim Jong-gi go about building his visual library and studying effectively rather than wasting his time? Did he repeatedly draw it or break the subject down to simpler forms? 그 비주얼 라이브러리를 만들어 내셨는데 음. 어떻게 하면 그거를 이렇게 좀 시간 낭비를 하지 않고 음. 좀 이렇게 효과적으로 하셨는지 그러니까 시... 반복적으로 그리신 건지 어, 아니요. 아니면 전 그렇지 않습니다. 반복적으로 그린 거는 그림 그리는 사람이 무조건 하는 행위 중에 하나예요. Repeatedly drawing it 음. is the basic. 예. It's really what we have to do all the time. 그것보다 저는 그림 그리는 패턴이 약간 여러분들 어, 처음 시작은 비슷했어요. 뭔가를 따라 그리면서 시작했어요. So building his visual library, how he built his visual library. 음. At first, um, he did like everyone else, tried to copy 음. things. 좋아하는 작가, 뭐 만화, 오, 저 사람 거 좋아한 그런 거 따라 그려 보기도 하고 그렇게 Copying 시작했는데. Copying his favorite artists, yeah. that's how he started. 음. 그런데 그 다음 상황에서 약간 좀 노선 조금씩 변하기 시작합니다. And then he changed. His path a little bit more. 그게 뭐냐 그러면은 봉골 그리는 거야. 보고 그리는 게 아니야. So what he started to do after copying his favorite artists is that he started to draw what he has seen. 음. 여러분들 보고 그리는 거랑 봉골 그리는 거랑은 공부하는 방식이나 생각하는 방식부터 많이 달라져요. It's very different. It's uh, two things that are very different. Um, drawing what you are seeing. And drawing what you have seen, you have to take a different way of studying things. 음, 여러분들 그림 그릴 때 보면 어떤 사물을 이렇게 그리지 않습니까? 그릴 때, 자, 저 When 컵, you draw this, 컵을 보고 example, 이렇게 그리는 거예요. 컵을 보고 보고 그리는 거예요. 이게. So now he is drawing the cup that he is seeing. 음. Yeah, he is copying it. 근데 제가 그린 거는 이걸 보고. But what Jungi does is that he would look at the cup. 그 치우고 제가 관찰하고 봤던 이미지를 머릿속에서 get rid of the cup and then draw 머릿속에 it. 있는 이미지를 가지고 그리는 거예요. So Jongi would draw with the image that stays inside his head 음. using that image inside his head. 그러니까 왜 이렇게 됐느냐? How did this happen? 아, 이거는 제가 관심사가 그러니까 그때그때 관심 있는 거 위주로 그리다 보니까는 음. Um, um, how did this happen? Uh, Jongi drew what interested him, his interests. 그러다 보니까 그때 뭐 만약 운동화 아니면 자전거, 뭐 롤러 스케이트 이런 거 있으면 그때 그때 그러니까 그런 자료들을 볼수 있는 데도 없어 그냥 보기도 힘들었을 때도 있고 주변에 있기도 했었지만은 그런 것들을 보고 그릴 수도 있지만 맨날 보고 그린 것보다는 보고 만져보고 했던 이미지를 계속 제가 추가했었어요. 내가 처음에는 잘안 그려졌던 것들을 보고 만져보고 아저 부분이 저런 부분이 있구나 그럼 다음에 그릴 때그 부분 좀더 추가해보 음. 이렇게 그래 하다 보니까는 계속 그런 식으로 반복하다 보니까 어느샌가 이걸 잘 그릴 수 있게 됐었어요. And how did this happen? Is that um, since j o n g i drew all the things that he were interested in, for example, he would um, when he was young he would be interested in sneakers or bicycles or roller blade, roller blades, and at the same um, at that time when we didn't have any internet or any platforms to search for image references, he had to actually see the object and draw at home. And he would just like repeatedly, repeatedly did that. And every single time he drew, he went back on observing things and he would realize there were some parts that he missed in his drawings the last time. So he would draw again um, by adding, and he would add the details that he missed the last time, and so on. It um, accumulated. 네, 그렇게 그리다 보니까는 언제나 관찰하고 그리고 그냥 Always observing. 예, 그냥 머릿속에 있는 걸 그려야 되기 때문에 최 최대한 내가 평상시 때 많이 봐야 돼요. 많이 만져볼 수 있으면 더더욱 좋고 많이 만져보고. So it was all observation, 네. and since he had to draw what he saw and he what he had inside his head what he, um, the image that he had inside his head every single time he went out he paid so much attention to the things that he was seeing 그리고 저는 고지고대로 컵 보고 그냥 고고만 그리는 사물 하나만 그린 거에는 별로 그렇게 흥미를 느낀 게그 사물하고 뭔가 이야기가 다 해야 돼요 
And uh, other thing that helped him to draw like him today mm -hmm. was that he never uh, draw just one object or person. Mm. 그러니까 제 생각이 들어가야지 상상이나 yeah, 제 생각이 you 들어가야지. Really have to 그 하나의 유기적으로 좀 제가 그리고 싶은 내용들을 그릴 수 있었어요. He never stopped with drawing just one thing. He had to put his imagination onto that drawing, so he added things. 항상 건강하세요, 현진 쌤, 정기 쌤. 싫은데요. <웃음> 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 왜 저희 저희한테 건강을 강요하는데요, 왜? 정말 의외의 대답 생각지도 못한 대답이죠. 저 빨리 죽고 싶은데요. 왜 자꾸 <웃음> 건강하게 오래 살라 그래요. 너무 힘들어요. 요즘 사는 게. <웃음> uh, have you ever tried drawing an iPad Procreate digital art? It will never run out of ink there. He has um, done a plenty of drawings, digital drawings. 그래서 그런 식으로 그렸, 그리다 보니까 봉, 그러니까 복을, 봉골 그리는 거예요. 봉골 그리는 거. 그러니까 so 이 공부 방식은 되게 재밌으면서도 좀 시간이 오래 그리고 많은 이해도가 필요한 수업 방식인 것 같아. It's a, yeah, it's a, it's a process where it takes much time and effort. 근데 제가 학생들한테 나오는데 해준 이야기인데 가장 좋은 건 뭐냐 그러면 진짜 보고 그리는 게 가장 좋아요. 직접 보고 그리고 그리고 또 사진보다는 직접 가서 그리고 직접 보고 그리고 직접 만져보고 그리는 게 가장 좋은 것 같습니다. 그게 가장 기억에 오랫동안 남았어요. 내가 경험 하나 한 번이라도 경험해 봤던 일들은 오랫동안 기억할 수 있었어요. 음, um, and Jungki is not against against um uh, Jungki is not against the people who copies um, who draws from reference images? It's a it's a, a very efficient way to study. But for him, he knows that when you draw from your um, visual library inside your head, it's much more effective because you have to observe the object or the person that you are willing to draw. You're willing to um, you're willing to keep the image. Because if you draw from your visual library, it absolutely, it 100% means that you have to take your time and your effort to observe the object or the person. So you do everything that you can. You touch it, you smell it, um, you do everything you can to remember it. And that way was the most efficient way to remember the image the longest. 